所以硬核电脑玩家超频是太正常不过的事情了。但在带来强大性能的同时，产生的热量也变成了大家头疼的问题。从风冷到水冷，再到分体式，那有没有更炫酷的散热设计呢？不如干脆把主机直接放到水里。在各种科技展会，大家除了能够看到形状迥异的 DIY 主机外，还有一些所谓的黑科技。而超级个九有幸了解到了一台将硬件泡在水中、极具科幻风的液冷主机——莱昂全寂寞式液冷散热主机。一台高性能的主机比作一位老大哥，那么散热就是它的左膀右臂。二零二零年 ，AMD 和 NVIDIA 都为玩家带来了具有超强性能的新一代显卡。如果你想要激发全部的实力，那发热量可想而知。然而，分体式水冷或者水冷显卡过于昂贵和复杂。其实，分体式水冷在主流玩家群体中可以说是比较稀有的。何况今天所带来的全浸没式液冷散热更是少有天闻。莱昂科技也是液冷行业中走在最前面的厂商，一直秉承着炫酷质感和性能为王的理念，主要为高端玩家提供最具特色的高端性能 PC 主机。由于目前游戏对硬件的需求越来越高，进而所导致的热量发热量也逐渐提高，所以莱昂全新一代的全浸没液冷主机应运而生，三百六十度无死角解决硬件发烫。在外观方面，这款浸没式液冷主机采用了科技感十足的工业风半开放外机箱，搭配前侧五毫米厚的全透钢化玻璃盖板，让精心打造的内部设计一览无余。内胆配色上，采用了彩色灯带配合四根内存条的钻彩特效，经过顶部五盏小射灯的投射，光电美学的理念被完全诠释。冷却器经导管由顶部高速冲刷而下，视觉效果更加有冲击和震撼感。至于散热过程，顾名思义，全浸没式液冷主机其实就是把电脑的所有芯片系统，比如 CPU、显卡、内存等等，完全浸泡在特殊的导热液中，然后让机箱内部的热流道设计与外部的导热液循环散热模组相互搭配，结合使液体进入导管回流至腔体内部，形成一个散热闭环，让芯片达到最大的热交换率，从而进行高效散热。也许大家会觉得，群众所采用的导热液与水冷散热液中的水冷液是一种，其实事实并非如此。据莱昂官方表示，莱昂导热液是专门为液冷主机而设计的，并搭配了进入式散热系统，可针对于小型高散热设备散热。而导热液还具有无毒、无色、无味、无腐蚀性的特点，并且化学性能稳定，高闪点、沸点不易挥发的特性。并且该液体还具有工作温度阈值广、热稳性力强、产品储存稳定性强、使用寿命可达十八到二十五年。除此之外，为了适应对于电子元器件散热的热流模组的建立，可以对液体在导热率、比热容、粘稠度、绝缘系数等相关的物理参数上进行调整，使该液体能够最大化发挥在电子产品散热效果中的作用。与此同时，考虑到电子元器件的封装、工作环境等条件，该液体还具有抗沉性、膨胀率低。以及分子进入能力小等特性，如需要更换硬件时，就像打开抽屉一样，直接把整个芯片系统拿出来即可，非常方便。也许前面所说的都较为抽象，那么接下来针对于散热和温控性能，给大家来点实际的测试。测试条件是在使用蓝阳进入式液冷系统环境下进行的。用 a i d e a 64对显卡和处理器进行双重测试，来模拟高负载运行下的显卡和 CPU 发热量带来的压力，看这款水冷的游戏机是否有真功夫。测试平台 CPU 采用的是八核心十六线程的 i7 幺零七零零 K， 显卡为 RTX 二零八零钛，主板是 Z 四九零 M Plus， 内存为三十二 G 三千二百兆赫兹的支奇皇家几，外加一 T 的 PM 九八一固态。具体来看，在温室二十二度的单烧测试下 ，CPU 的最高温度为四十五度，表现十分优秀，是普通风冷和水冷根本比不上的。而在双卡桥接并极限烤机的情况下 ，CPU 和 GPU 的温度曲线变化缓慢，其中 GPU 一的最高温度为六十一度 ，GPU 二的最高温度为六十二度 ，CPU 的最高温度为五十四度。为了得出更加直观的效果对比，我们将三台硬件配置完全相同、散热方式分别采用了风冷、水冷以及蓝阳进入式液冷的 PC 机，在温室为十八度的温度下，使用田间君进行了三小时十五分钟的极限烤机测试。其中采用风冷散热的 PC， 在极限烤机下十七分钟 ，GPU 达到了八十二度。而水冷散热设计在一百二十五分钟时，温度稳定在了七十度左右，但蓝阳进入式液冷却在两分钟左右就稳定在了四十三度。蓝阳的全浸没式液冷真的是太强了，可以说是完全打破了散热技术性能瓶颈。最后，如果说颜值是第一生产力的话，那么蓝阳全浸没式液冷主机无疑是目前主机家族中真正的高富帅，不仅从颜值上彻底征服了玩家，更是为 DIY 发烧友提供了无限的可能。
可以完美诠释了蓝洋全球首创尽享科技的理念。随着英特尔、AMD、NVIDIA 三大厂商都推出了自己引以为傲的产品，相信未来一到两年，至少在 PC 硬件上不会再是游戏体验的短板了。但是性能强劲的同时，意味着越来越高的功耗和日益增加的发热量，那么 PC 散热的变革就势不可挡。相信蓝洋科技凭借其先进的液冷技术，将会高端定制台式机出新的血液，真正的血液。目前，蓝洋这款全浸没式液冷主机已具备量产化的所有条件，并且蓝洋全浸没式液冷主机不光能在 PC 上大胆拳脚，在矿机、数据中心、五 G 基站等场景也能带来极佳的散热效果。相信不久之后，这款代表着未来的全新形态主机将会来到各位玩家的手中，让我们一起拭目以待吧。那如果还想了解更多硬件相关的消息和科普知识，记得关注超级课。我是魏强，我们下期再见。